Mangueira, Rio de Janeiro. Hoje eu parei pra pensar O que será do futuro Em meio a uma nuvem negra Enxerga o horizonte sombrio obscuro Hoje eu parei pra pensar Na minha comunidade Pois ainda tenho a esperança De um dia mudar minha realidade it's taken Sagat B 40 years to find his true voice. He's restarting his life after more than a decade in and out of prison for drugs and violence. O medo existe, claro que todo mundo tem medo de morrer. Dificilmente alguém que não tenha medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. His music comes from Rio's slums known as favelas. Places like this are at the epicenter of the war against crime. More than 63,000 people were murdered in Brazil in 2017. Most were poor, young and black. O negro é favelado hoje no Brasil, a criança em si, a baixa autoestima dela é uma coisa horrorosa. Tipo assim, as pessoas muitas das vezes não acreditam em si, não acreditam na sua capacidade. E aí a poema? Já tá gravando? Sério? É, a ver essa porra? Demorou. É dessa HTV. Não tenta nada, hein? Só se liga. Aço. Taca fogo aí. Maçarico no balão. Tem que Sagat is now a barber by day and rapper by night. He still wears the scars of his criminal past. A bala ele entrou por aqui onde tem uma cicatrizinha aqui. The police shot him after he attempted a robbery. He was lucky to survive. More than 5,000 people are killed by Brazilian police every year que tá aqui esse projeto que tá aqui comigo para sepultura porque sempre quando eu sinto ele eu fico muito feliz eu agradeço a Deus por poder estar respirando. He hopes his second chance inspires others. A criança quando ele ó, entra aqui que ele sabe da minha história eu sei que aquilo ali move alguma coisa nele e aquilo ali pode né no futuro fazer a diferença. Sagat thinks the new president's tough-on-crime approach will backfire. No mundo que eu vivi, eu aprendi que violência gera violência. Então, quando você né, se propõe a falar que bandido bom é bandido morto, isso daí gera no bandido um desejo de matar também. Eu acho que a melhor maneira de tratar do problema da violência no Brasil são políticas a longo prazo. Nós não vemos projetos de trabalhar a mentalidade das crianças nas escolas, principalmente as escolas próximas às favelas. Nós não vemos. Nós vemos a polícia entrando na favela já com, com o aval de matar. Home is the favela of Mangueira. It's estimated that there are more than 1,000 slums like this in Rio. It sits on a hillside overlooking Maracana Stadium, the centerpiece of the 2016 Olympics. O povo da favela tem muita dificuldade. O povo acorda de manhã, sobe aqui e vê uma paisagem dessa. The rich neighborhoods are just out of reach. Do alto, quando a gente olha, parece que está pertinho, né? Mas até chegar lá é bastante rua. But the people here make the most of what they have. Claudiane Estevez is a long-time local samba dancer. E mesmo na mangueira, a gente tem bastante talento que ainda é escondido. Once a year, the people of Mangueira put their favela on the world stage.
Mangueira is famous for samba. Brazil's signature dance is a mixture of Latin and African rhythms. Até porque a gente que é nascida e criada na comunidade da Mangueira já respira isso desde a barriga da mãe, né? It's less than a week to go before members of Mangueira's Samba School will compete at Rio's Carnaval. This is one of the last rehearsals before Carnaval. It gives you an idea of the strong sense of community and the resourcefulness of Mangueira. The people here are able to gather thousands of locals together to put on a winning performance at what is known This is much more than a celebration. This year's song pays tribute to the oppressed. Another name has been added to the list of heroes. Marielle Franco was assassinated a year ago. She was the only black woman on Rio City Council. Que já aconteceu, né? Do descobrimento, dos escravos, das pessoas que lutaram, que vem lutando até hoje. E a história mesmo do Brasil não mostrou. Essa é a história que a Mangueira quer passar. This is the man who is polarizing the country. Brazil's new president, Jair Bolsonaro, has little time for his critics. I don't want to be a bitch to agree the election. The vote is a problem for you. Bolsonaro is infamous for his sexist, racist and homophobic rants. I'm going to say that I'm a stupid person. I'm a stupid person now. I'm not going to say that you're a stupid person. The child starts to be a gay guy. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. O português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no. Não, vagabunda! He was once a fringe political character. Quem matou os quilos de gordo, tu vem entender, porra! A former army officer who praised military dictatorships. Funciona, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. But many Brazilians were fed up with crime on the streets and a multi-billion dollar corruption scandal under the previous left-wing government. They wanted a wild card. Anybody who successfully poses as an outsider and promises to burn down that political system will seem like it's worth taking the risk. Bolsonaro was stabbed at a rally a month before the election. He was sworn in on January 1st this year. Ao Presidente da República, Jair Bolsonaro. The question is, how far will voters allow Bolsonaro to go? Diante do medo, os cidadãos abrem mãos das suas garantias individuais e coletivas em favor de um salvador de ocasião, de um profeta de ocasião, de um musculoso ou de um fortão que pode te prometer a garantia de sua vida, só que você paga por isso. Christ the Redeemer keeps watch over the city. Religious conservatives are a big part of President Bolsonaro's support base. His promised return to family values and law and order resonates with many. Brazil is the largest Catholic nation on earth, but there's a big shift underway. The rise of evangelical churches is changing the religious and political landscape and delivering millions of votes to President Bolsonaro.
the evangelicals already account for more than 20% of Brazil's population. The evangelical movement is probably the single most powerful and influential political faction in Brazil. Silas Malafaia is a high-profile Pentecostal pastor with a vast network of churches and business interests. The evangelicals are highly successful at recruiting and retaining a loyal congregation. With the president's blessing, the evangelicals push their hardline views on everything from abortion to homophobia. E não tenho medo de lei, de homofobia, sabe por quê? E ninguém pode ser cerceado por convicção filosófica, religiosa e política. Eu vou declarar porque é minha convicção, eu estou amparado pelo artigo 5º da Constituição. Homossexualismo é um comportamento e é pecado. Minha filha, eu sou, eu sou ameaçado de morte e sou obrigado a andar com segurança. Aqui tem quatro seguranças aqui à minha volta. Por quê? Eu recebi ameaça de morte de gente gay, eu recebi ameaça de morte de esquerda, mas eu não fugi. Rio City Councillor Marielle Franco received death threats too, but with deadly consequences. Marielle was black, lesbian and grew up in the favelas. She was a persistent voice against repression and police brutality. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. The 38-year-old and her driver were shot dead on March 14th last year. One of the reasons she was so inspiring and important as a political figure was because she was so defiant. She was so, just a challenge viscerally to the kind of conservative culture that not only dominates Brazil, but that has been, become stronger as part of the Bolsonaro movement. David Miranda was Marielle Franco's colleague on the Rio City Council. He's also gay, black, outspoken and from the favelas. He carried Marielle's coffin at her funeral. It was so heavy because, like, it was my friend inside of that. And every time they would just pass through the people, they would just like fall down. It's just like the bodies was just give up when we pass and everybody was crying. Miranda is the husband of journalist Glenn Greenwald. They have two adopted sons. We're obvious targets. Um, we're not paranoid about it. We're not gonna flee the country. We're not gonna restrain our advocacy or our work in any way, but we're obviously conscious of what the risks are. Now David Miranda is a member of the National Parliament, chosen to replace another gay MP, Jian Willis, who fled because of death threats. He's determined to keep speaking out, especially for the favelas. And I know what I can do in the, in the Congress. That's why I got into politics, because I believe I can be this voice. Last month, two former police officers were arrested for Marielle Franco's murder. They say they're innocent. As detectives investigate, Marielle's supporters believe the killing was linked to right-wing hit squads. powerful men kill her because we know they don't accept people like us in politics. 
the militias are run by current and former army and police officers. For years, they have operated with impunity in Rio. É, eu diria que é muito delicado. A morte da Marielle está por esclarecer. The question remains: who killed Marielle Franco, and who ordered it? E esse muito maior tinha a ver com essas, com essa articulação com atores políticos de cima. A ideia de que era um miliciano da esquina qualquer é muito simplório. Tem mais que isso. Essa rede é um pouco maior e atendia a projetos políticos. President Bolsonaro is facing increasing demands to explain his family's alleged links to the militias. He denies any connection to the killers. In Rio's state parliament, the political debate is bitter. The number one item on the agenda is the fight against violent crime. Long-time observers have never seen it like this. We have today a House of Representatives full of people from the right wing. They are uh, just interested in kill people and uh, they think that killing people, uh, they're going to uh, reduce the, the crime rate. But the uncompromising approach has the support of millions of people in Rio. President Bolsonaro was elected with a huge uh, votation here in Rio de Janeiro. I think more than 60%. He had more than 6% of the votes here in Rio de Janeiro. Conservative debutant Rodrigo Amorim won more votes in 2018 than any other candidate in Rio. Eu acho que, na verdade, o grande, o grande resultado das eleições em 2018 sem dúvida nenhuma, foi esse desejo da população como um todo em romper com o sistema. É, o grande figura capaz de romper com o sistema era o Bolsonaro. O Bolsonaro representava a antítese de tudo que estava colocado. O combate à corrupção, o resgate de valores. Rodrigo Amorim is a family friend of the Bolsonaros. He supports the president's policy, allowing police to shoot to kill, even if suspects are teenagers. Mas o policial ele tem direito de se defender nas instâncias jurídicas apropriadas. Na realidade, se teve menor envolvido com a criminalidade e reagiu a uma, uma ação da polícia, ele tem que ser tratado como bandido e como marginal, ser preso e, num confronto, se vier a óbito, é consequência, a polícia fez o seu trabalho. On the city's most famous beach, Copacabana, people are divided. I think it deve melhorar porque a situação do país está tá horrível. Muita violência, sua financeira está ruim, muito desemprego. Entendeu? Vamos ver se ele melhora. É um rapaz novo, tem força de vontade. Hoje não sou mais contra como já fui, mas não nunca foi meu voto. Vivendo no Brasil é normal, porque é política. A política todo não adianta, pode vir o mais certinho do mundo, sempre vai rolar a corrupção no meio. Basta acabar, basta ele decidir acabar. Perdeu. Não, mamãe. Não é que eu ia fazer isso. Vou pegar essa bola, hein? Eu vou... For some Bolsonaro supporters, the conservative shift is long overdue. Raquel Goodfellin is a single mother. She wants a better future for her four-year-old son, Romeo. Brasil realmente precisa de alguém que que seja mais severo, mais drástico. E eu espero que daqui a 15 anos ele consiga sair sem eu ficar tão preocupada, sem saber se ele vai voltar. The crime is so bad, Raquel and many other middle-class residents live in secure compounds like this one. Before she moved here, Raquel was a victim of violent crime seven times, including rape and robbery. She wants heavily armed criminals to be killed. Não é complicado. A pessoa não pode ter uma arma grande, não pode ter um fuzil. Ponto. Se ela tiver, ela está errada. 
se ela tiver, ela não vai usar um fuzil para enfeitar, para ficar andando e enfeitar. Ela vai usar para matar alguém, a polícia ou o inocente. Então, se ela usar, ela vai morrer. Então, não usa, é só isso. Rapper Saget B is performing in downtown Rio. Sagat and his friends live in fear as the war on crime escalates. Eu já não sou mais vagabundo, eu já não sou mais bandido, mas eu tenho temor de de repente eu estar tá andando ali na favela numa madrugada ou de repente vou estar tá saindo, vindo de um show para fazer alguma coisa de madrugada porque eu circulo na madrugada e bater de frente com a polícia ali e ser mal interpretado e perder minha vida a troco de nada. In February, 13 young people were killed during a police raid in the nearby favela of Fale. My brother was in house, he was with nothing. They entered the police and killed him. They killed him with a fart. He entered here, he entered here, he killed him, 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 he killed him. If you do something, you're capable of killing him. He killed him, he killed him, he killed him, he killed him. Police have defended the raid and denied any wrongdoing. Young people are caught in the crossfire between police, drug gangs and right-wing militias. Many Brazilians have learned to live in the moment. For Sagat B, this is one of the few places he feels free. O, o mar é uma, algo que Deus deu a todos, então não tem limitação de pessoas, não tem limitação de gênero, de idade, e aqui é um, é um lugar maravilhoso por causa disso. Aqui, política é procurar sempre fazer o melhor para o povo. Independent que seja direito ou esquerda. Decades of upheaval have bred resilience and passion. O brasileiro ele é um povo é, guerreiro, né? Que não desiste nunca. E independentemente do que venha acontecer, o governo Bolsonaro, o outro governo que vier, a gente vamos. Vamos continuar lutando, buscando um, um futuro melhor. Rio is getting ready for one of the biggest nights of the year. Eu sou a Isabel, princesa do Brasil. Me a This is the pinnacle of Carnival. Thousands of people are at the Samba Drome to watch the city's best Samba schools compete. This event will go on until dawn. Member of Parliament David Miranda will be performing for the first time. Very excited about tonight. There's going to be a lot of protests. Like the Samba movement, it's always have been about putting like culture, but at the same time showing resistance. It was born in a place where all the black people who were enslaved came to Brazil. Ten times more African slaves were sent to Brazil than the United States. Today, their descendants keep Samba alive. All those schools come from favelas. 
And when you see everybody just passing over that, it shows the energy of the communities of Rio de Janeiro. No government, nobody can take for us. In the stands is Marielle Franco's widow, Monica Benicio. A gente faz uma espécie de catarse, né, durante o momento do carnaval. Então, é, tem um sentimento agridoce que é de, de tristeza e de alegria, mas também tem um sentimento de esperança e de resistência. The parade is broadcast to millions. The performers know that their message will be seen and heard all the way to the top. E nesse mesmo ano a gente elege um fascista que representa exatamente o oposto do que a Marielle representava. Um homem que tem um discurso misógino, machista, LGBTfóbico, que de maneira nenhuma representa a maior parte da população brasileira. Eugênia and the performers have been waiting all night. It's time for Mangueira to shine. As Carnival rolls on, the Battle of Rio is far from over. President Bolsonaro's opponents say they won't be silenced. Mangueira's final act is to fly the flag of their hero, Marielle Franco. Então, ver a imagem da Marielle sendo replicada, não só nesse pedido de justiça, mas pela preservação da memória do que ela representava, para mim é um. um um sentimento de esperança, de entender que não só a vida dela não foi em vão, mas que a morte também não foi.